नमस्कार आओ सीखो कि इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है मैं हूं कैलाश शर्मा और बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स के तहत हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुप्रतीक्षित जिसका बहुत समय से आपको इंतजार था वो सिलसिलेवार एक एक करके टेंसेस की एक श्रृंखला तो सबसे पहले इस टेंस को हम ले रहे हैं वो आज का टॉपिक है और वो है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आसान है इस टेंस की सबसे आसान बात है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है वैसे भी जब हम वर्ब्स याद करते हैं तो उसके फर्स्ट फॉर्म को सबसे पहले याद करते हैं सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हम भूल भी सकते हैं पर फर्स्ट फॉर्म हमें मोटे तौर पर याद रहता है तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ और आपका सेंटेंस तैयार उदाहरण देखिए अगर मैं आपसे कहूं दे बाय थिंग्स फ्रॉम दिस शॉप यानी वे खरीदते हैं चीजें इस दुकान से दे बाय वे खरीदते हैं थिंग्स चीजें फ्रॉम दिस शॉप इस दुकान से इस वाक्य में आप देखिए दे बाय थिंग्स ये मेन चीज है आगे जो है फ्रॉम दिस शॉप या फ्रॉम दैट शॉप ये अलग हटा दें दे बाय थिंग्स वे चीजें खरीदते हैं दे और थिंग्स यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो हर टेंस में कॉमन ही होते हैं इसलिए बात करेंगे वर्ब की तो वर्ब यहां पर है बाय बी यू बाय बाय यानी खरीदना ये वर्ब का कौन सा रूप है ये वर्ब का पहला रूप है यानी फर्स्ट फॉर्म है तो हमने कहा दे बाय थिंग्स इसी तरह से अगर हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म या दूसरे फॉर्म से इस्तेमाल करेंगे तो टेंस बदलते जाएंगे तो हमें प्रेजेंट सिंपल में याद रखना है बहुत सिंपल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ पर एक नियम यहां पर हमें याद रखना पड़ता है वो ये कि इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर की वैल्यू कुछ अलग है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी मैं नहीं आप नहीं कोई तीसरा जब मेरी बात हो या आपकी बात हो तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन हो गए जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं आप मेरे लिए सेकेंड पर्सन है आप अगर मुझसे कुछ कह रहे हैं तो आप अपने लिए फर्स्ट पर्सन है पर मैं आपके लिए उस समय सेकंड पर्सन हूं मैं और आप मिलकर के अगर तीसरे यानी और अन्य लोगों की बात कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे थर्ड पर्सन इसे हम सब मिलकर के बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में चीफ मिनिस्टर के बारे में हम बात करें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के बारे में हम बात करें अपने पेरेंट्स के बारे में वो सब हमारे लिए थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन सिंगुलर उसमें वो होता है जो इनमें भी एक वचन होता है उदाहरण के लिए ही शी इट दिस दैट और कोई भी एक सिंगल नाम ये है थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इस टेंस में वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो बजाय ये कहने के कि ही बाय थिंग्स हम कहेंगे ही बाईस थिंग्स शी बाईस थिंग्स मोहन बाईस थिंग्स लीला बाईस थिंग्स यानी बाय में एस लगाना पड़ेगा हर वर्ब में एस लगती चली जाएगी गो का गोज हो जाएगा ई एस लग गया लव का लव्स, रीड का रीड्स राइट का राइट्स लीव का लीव्स, नो का नोज चूज का चूजेस एक उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में दिया था आई चूज अ बुक इन द लाइब्रेरी अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा आई चूज अ बुक पर अगर मैं बात अपनी वाइफ की कर रहा हूं तो कहूंगा माई वाइफ चूज इज अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी या इन द लाइब्रेरी मेरी पत्नी एक किताब चुनती है माई सन चूज इज अ बुक इन द लाइब्रेरी तो बात पत्नी की हो या सन की हो या पिता की हो चाहे माता की हो किसी की भी हो मैं नहीं आप नहीं कोई तीसरा है तो वर्ब में एस या एस लगाना बहुत जरूरी है और ये एक प्रतीक है इसका कि ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इनडेफिनेट अब देखिए इनके जो खास यूजेस हैं उस पर हम निगाह डालें इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी सबसे ज्यादा 
बड़ा यूज जो है वो है हेबिचुअल एक्शन के बारे में बताना जिन चीजों की हमारी आदत है उनका जिक्र करना जैसे कि हमने कहा शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग का हिंदी अर्थ होगा वह सुबह जल्दी उठ जाती है मतलब ये हुआ शी इज इन दैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी उसकी आदत है कि वो सुबह जल्दी उठ जाती है इसी तरह से हमने कहा आई नेवर ड्रिंक कॉफी मीन्स आई एम नॉट इन दैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी इसका अर्थ ये निकला कि मेरी आदत नहीं है कॉफी पीना मतलब वाक्य में इशारा होगा ऐसी चीजों की तरफ जो दिन प्रतिदिन नियमित रूप से होती रहती है तो ये इसका इस्तेमाल सबसे बड़ा है और इसीलिए इन्हें तातीते वाले वाक्य भी कहा जाता है क्या होता है मैं क्या करता हूँ क्या खाता हूँ कहाँ से चीजें खरीदता हूँ कब सोता हूँ कब उठता हूँ मेरी हैबिट्स क्या है फूड हैबिट्स क्या है स्लीपिंग हैबिट्स क्या है इस तरह से अलग अलग जब हम आदतों का जिक्र करते हैं तो इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं नियमित रूप से होने वाली घटनाओं का जिक्र भी इसी टेंस में किया जाता है इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ पहला हुआ टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट और दूसरा हुआ टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्स यानी होता है दुनिया दुनिया में हर जगह पर जो बात सच है ऐसा सत्य जो हर जगह पर लागू होता है तो हम उसे कहेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर एग्जाम्पल टू एंड टू मेक फोर दो और दो से चार बनता है या दो और दो चार बनाते हैं या दो या दो मिलकर चार बनते हैं ये हम पूछे कि भारत में सत्य है या अमेरिका में या यूके में सत्य है चाइना में असत्य तो नहीं है ऐसा किसी को डाउट नहीं होगा सीधी सच्ची बात है टू एंड टू में फोर हियर देयर एवरीवेयर जो बात सब जगह पर लागू होती है वो ही यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाती है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है अब इसमें हमने इसका इस्तेमाल किया जो कि बी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और ये वाक्य भी प्रेजेंट इनडेफिनेट के तहत ही आता है क्योंकि एक सत्य की उद्घोषणा की गई कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है वो यहां भी है और हर कहीं है इसी तरह से हमने एक वाक्य बनाया द अर्थ मूव राउंड द सन द अर्थ मूव राउंड द सन मतलब धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है अब ये एक सार्वभौमिक सत्य है हमने पूछा जयपुर में भी ऐसा ही होता है क्या या गैंगटोक में ऐसा होता है क्या लंदन में कहीं और तो नहीं जाती धरती चक्कर लगाने के लिए तो ये हास्यास्पद बात होगी जब मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो वो हर कहीं पर लागू होने वाला सत्य है आगे देखते हैं हम जब हम परमानेंट फैक्ट की बात करें या सिचुएशन की बात करें तब भी प्रेजेंट इनडेफिनेट का इस्तेमाल होता है जैसे मैंने आपसे कहा माई शॉप फेसिस द नॉर्थ ईस्ट मतलब मैंने आपको बताया कि जो मेरी दुकान है वो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण को फेस करती है अब वो हमेशा करती है अब ये दुकान की आदत नहीं कि हम उसको हेबिचुअल एक्शन कह दें ये कोई सार्वभौमिक सत्य भी नहीं कि मेरी दुकान हर जगह पर है पर एक परमानेंट फैक्ट है जो कल भी था आज भी है और आगे भी रहेगा दिस रोड लीड्स टू डेली मैंने कहा ये जो रोड है ये आपको दिल्ली ले जाता है अब कोई रोड दिल्ली ले जाता है तो वो कल भी ले जाएगा और कल भी ले जाता था ये परमानेंट फैक्ट है और एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हमें समय के साथ में जुड़ करके देखना नहीं होगा कि अभी सत्य है कल असत्य है ऐसा तो नहीं परमानेंट है तो परमानेंट फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन यानी जो चीज थी है और रहेगी उनके साथ भी हम प्रेजेंट इनडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है खास करके न्यूज में कि हम फ्यूचर के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं सुनने में अजीब लगेगा पर सूचनाएं ऐसे ही आती है जैसे हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर लंडन टूमोरो टूमोरो हो तो भी ठीक नहीं हो तो भी ठीक मोटे तौर पर आइडिया लग जाता है कि प्राइम मिनिस्टर लंदन रवाना अभी सूचना है ये 
फ्यूचर की ओर इशारा कर रही है कल रवाना होंगे या सुबह रवाना हो गए तब भी चलेगा पर एक ऐसा सत्य बताना जो मोटे तौर पर फ्यूचर के लिए है और उसमें टाइम एलिमेंट आ जाए तो वो बात एकदम क्लियर हो जाती कि हम बात किसकी कह रहे हैं जैसे मैंने कहा द कॉलेज स्टार्ट नेक्स्ट वीक बोलना चाहिए फ्यूचर के अंदर की द कॉलेज विल स्टार्ट पर मैंने देखा कि लोग आमतौर पर ऐसा बोलते हैं द कॉलेज स्टार्ट नेक्स्ट वीक ये शेड्यूल फिक्सड है इसके लिए फ्यूचर की ओर इशारा करने के लिए भी वर्तमान का इस्तेमाल किया जाता है भाषा एक परंपरा है तो जो प्रचलन में चीजें चलती चली आ रही है उन्हीं को हमें आगे ले जाना है हम खुद मिलकर के आप और मैं मिलकर के कोई नए नियम नहीं गढ़ सकते हमें देखना होता है कि भाषा में आमतौर पर क्या होता है और वही हमें अपना रूल बना लेना है और उसको चुपचाप चुपचाप नहीं बोलते हुए फॉलो करना है ठीक है आगे आते हैं ये कभी कभी जिक्र करता है उन चीजों का जो इमीडिएटली अभी अभी होने वाली है द थिंग्स विच विल हैपन राइट अवे उदाहरण के लिए ही कम्स द ब्राइड ग्रूम देखिए दूल्हे महाशय आ रहे हैं दूल्हा आ रहा है तो हमने कहा दूल्हे राजा आ रहे हैं ही कम्स द ब्राइड ग्रूम हिंदी में अगर हम कहें दूल्हे राजा आते हैं तो ये बड़ा अजीब लगेगा पर अंग्रेजी में इस तरह से बात की जाती है ही गोज द बस दे गोज द बस ये गई बस अब देखा जाए तो बस जाती नहीं है अनुवाद तो ताती हो जाएगा कि बस जाती है परंतु तो अभिप्राय कि देखो देखो ये बस गई ये बस जा रही है तो इशारा कंटिन्यूस टेंस की तरफ है पर फिर भी जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है वो है प्रेजेंट इनडेफिनेट का हालांकि वो रेयरली यूज होता है पर होता है अब देखिए कहानी सुनाने के लिए पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल मोटे तौर पर होता है पर कहानी में एक लाइव होने का एलिमेंट डालना यानी कहानी ये कहना कि एक राम था और एक रावण था इस तरह से कहानी सुनाने के बजाय आपने कहा कि राम और रावण का युद्ध हम बता रहे हैं और उसमें हमने सीधे सीधे कहा कि फिर राम आते हैं और रावण पर तीर चलाते हैं रावण अदृश्य हो जाता है इन सब वाक्यों में हम देख रहे हैं कि ताती ते का इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है जबकि बात तो पास्ट टेंस की है ये प्रचलन हिंदी में भी है जब लोग फिल्म देख आते हैं तो आकर के वो कहानी सिंपल प्रेजेंट में भी सुनाते हैं जैसे कि फिर हीरो उधर से आता है हीरोइन पेड़ के पीछे छुप जाती है एक 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 लाइट चमकती है और फिर ये होता है फिर वो होता है और आप इतनी रुचि के साथ इतना रस लेकर के इन बातों को सुनाते हैं कि आपको ये समय का एहसास नहीं रहता कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं जबकि घटना पूरी की पूरी पास्ट की है कब तो रामायण हुई त्रेता युग में और उसका आप एक सीरियल देख कर क्या या मूवी आपने देखी वो आपने कल परसों नरसों देखी यानी घटना हुई बहुत पहले आपने फिल्म देखी कुछ समय पहले यानी सब कुछ पास्ट है पर उसमें जीवन तथा लाने के लिए आप जिस टेंस को इस्तेमाल करते हैं वो है प्रेजेंट इनडेफिनेट ये बहुत अजीब सी बात है पर ये सच है इसी तरह से आप देखेंगे कि जब हम कमेंट्रीज ब्रॉडकास्ट करते हैं क्रिकेट हो रहा है कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो रही है तो वहां पर भी इस तरह के वाक्य अक्सर बोले जाते हैं इट इज सच अ प्लेजर टू वॉच सचिन बैट सचिन को बैटिंग करते देखना काफी आनंददायक है ओ माय गॉड ही कम्स आउट ऑफ नो एंड शूट सच अ स्टनिंग गोल वाह जब जरा भी उम्मीद नहीं थी तब उसने क्या शानदार गोल मारा है He comes out of the crease and hits over the bowler's head for six. और ये क्रीज के बाहर निकल कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का इस तरह के वाक्यों में हम देखते हैं कि कमेंटेटर्स ने यानी कि जो कमेंट्री करते हैं उन लोगों ने नरेटर्स ने जो बात बताई वो वर्तमान काल की थी कहना ये चाहिए था उन्हें कि ये आ रहा है और ये ऐसा कर रहा है और ये बॉल को हिट कर रहा है और बॉल अब यहाँ जा रही है पर बजाय आईएनजी फॉर्म के क्योंकि इतना समय नहीं होता इज एम आर लगाएंगे आईएनजी लगाएंगे शायद वो वक्त की जो नब्ज रहती है उसको उसी समय पकड़ना रहता है और तुरंत बात बतानी रहती है इसलिए भी शायद कमेंट्री में इस टेंस का इस्तेमाल 
होता है हिंदी और अंग्रेजी दो अलग अलग भाषाएं हैं अंग्रेजी में इस टेंस का इस्तेमाल कहां कहां होता है ये मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर एक बार फिर से दोहरा दू स्ट्रक्चर इसका बहुत सरल है बहुत सीधा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ओ टीपीएस है थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला केस है ही शी इट दिस दैट या कोई भी नाम है एक तो आप वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जानकारी कैसे इन वाक्यों को निगेटिव बनाया जाए नकारात्मक और कैसे इन्हें प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव बनाया जाए ये हम सीखेंगे अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही नमस्कार जय हिंद यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसे आप जरूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें धन्यवाद